வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து ஆறாம் வகுப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தாச்சு சிந்து வெளி நாகரிகம் பற்றி இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் முதற்கட்ட நகரமயமாக்கத்தோட சின்னம் வந்து சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க முதற்கட்ட நகரமயமாக்கத்தோட சின்னமே அந்த சிந்து நாகரிகம் தான் அதுக்கப்புறம் பேரிடு முறையும் படிநிலைகளும் காலவரிசையும் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியிலும் பாகிஸ்தானிலும் பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் கால அளவில் தோன்றிய நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் மொத்தமாக சிந்து நாகரிகம் எனப்படும் ஸோ இந்தியாவில் வடமேற்கு பகுதியிலையும் பாகிஸ்தானிலையும் பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் கால அளவில் தோன்றின நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் மொத்தமாக சிந்து சிந்து நாகரிகம் சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த கால அளவுன்னு பார்த்துக்கோங்க பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் அந்த அந்த டைமில் தோன்றின நாகரிகம் தான் சிந்து நாகரிகம் இந்த நாகரிகம் வந்து அடையாளம் காணப்பட்ட முதல் இடம் வந்து ஹரப்பா அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து ஹரப்பா நாகரிகம்னு அழைக்கப்படுது இப்போ சிந்துவெளி நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம் எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் ஏன் வந்து இது ஹரப்பா நாகரிகம்னு சொல்கிறாங்கன்னா முத முதல்ல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் வந்து ஹரப்பா அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் சொல்கிறாங்க ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து திடீர்னு ஒரே நாளில் வந்து தோன்றலை இந்த பகுதியில் புதிய கற்கால கிராமங்களோட தொடக்கம் நடைபெற்றது ஏறத்தாழ பொது ஆண்டுக்கு முன் ஏழாயிரம் என கணிக்கப்படுது அதாவது புதிய கற்கால பகுதியான மெஹர்கரின் காலத்தை மறிக்க பொது ஆண்டுக்கு முன் ஏழாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிக்கப்படுது ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து பல்வேறு கட்டங்களாக வந்து பிரிக்கப்படுது ஸோ எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா இது வந்து முக்கியம் தொடக்க கால ஹரப்பா பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வந்து தொடக்க கால ஹரப்பா முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா வந்து பொது ஆண்டுக்கு முன் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதுக்கப்புறம் பிற்கால ஹரப்பா வந்து பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டு ஆயிரத்தி எழுநூறு வந்து பிற்கால ஹரப்பா ஒரு நகர பண்பாட்டிற்கான கூறுகள் முதிர்ச்சி பெற்ற ஹரப்பாவோட காலத்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஹரப்பாவுக்கு முதன் முதல்ல வந்து வருகை அது யார் வந்ததுன்னா சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டவர் தான் வந்திருக்காரு இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் வந்தார் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டவர் வந்து வந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அம்ரி அப்படிங்கிற ஹரப்பா பண்பாட்டோட தொடர்புடைய இடத்திற்கு வந்து அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது வருகை புந்தார் அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் அம்ரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து வந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் வந்தார் இருபத்தி ஆறில் சார்லஸ் மேசன் முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் லாகூரிலிருந்து முல்தானுக்கு ரயில் பாதை அமைக்கிறதுக்காக இந்த ஹரப்பா வந்து அழிக்கப்பட்டுச்சு இந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு முத்திரை வந்து இந்திய தொல்லியல் அளவீட்டுத் துறையோட முதல் அளவியாரான அளவியரான அலெக்சாண்டர் கன்னிஹாமுக்கு வந்து கிடைச்சி இந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு முத்திரை வந்து அலெக்சாண்டர் கன்னிஹாம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது கிடைச்சிது இந்த அலெக்சாண்டர் கன்னிஹாம் அப்படிங்கிறவர் இந்திய தொல்லியல் அளவீட்டுத் துறையோட முதல் அளவியர் அவருக்கு வந்து கிடைச்சிது எப்படின்னு கேட்கலாம் இந்திய தொல்லியல் அளவீட்டுத் துறையோட முதல் அளவியர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் இவர் வந்து நிறைய வருஷம் வந்து ஹரப்பாவை வந்து பார்வையிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சு இந்த வருஷத்தில் வந்து அவர் வந்து பார்த்தார் ஆனால் ஹரப்பாவோட முக்கியத்துவத்தையும் அதோட நாகரிகத்தையும் உணர்ந்து அங்கே ஆய்வு நடத்த காரணமாக இருந்தது யாருன்னா சர் ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆய்வு நடத்துறது காரணமாக இருந்தார் இவர் வந்து இந்திய தொல்லியல் துறையோட இயக்குனராக பொறுப்பேற்ற நிகழ்வு வந்து இந்திய வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு முனைன்னு சொல்லலாம் இவரோட முயற்சிகள் மூலமாக தான் ஹரப்பாவில் ஆய்வு வந்து தொடங்க ஆரம்பித்தாங்க ரிசர்ச் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது முக்கியமான காரணம் வந்து ஜான் மார்ஷல் இவர் வந்து இந்தி இந்திய தொல்லியல் துறையோட இயக்குனராக பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திய வரலாற்றிலே ஒரு திருப்பு முனை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பிற்காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஆர் இ எம் ஹி பீலர் அப்படிங்கிறவர் ஹரப்பாவில் அகழாய்வுகள் நடத்தினார் இந்திய பிரிவினைக்கு அப்புறம் ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்கள் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுச்சு அதனால் ஆய்வாளர்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவல் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஹரப்பா
அடுத்து வந்து புவியியல் அமைவிடமும் குடியிருப்புகளும் சிந்து நாகரிகமும் அதில் சமகா சமகால பண்பாடுகளும் இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலுமாக மொத்தம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைஞ்சிருக்கு மேற்கில் வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான் எல்லையில் இருக்க சுக்கா ஜென்டூர் குடியிருப்புகள் இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டட் பாயிண்ட்ஸ் ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம் மேற்கில் வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான் எல்லையில் இருக்க சுக்கா ஜென்டூர் குடியிருப்புகள் வடக்கில் வந்து ஷாட்டுக்கை ஆப்கானிஸ்தான் கிழக்கில் வந்து ஆலம் கிர்பூர் உத்தரப்பிரதேசம் தெற்கில் வந்து தைமாபாத் மகாராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்து நாகரிக பகுதியோட எல்லைகள் வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மேட்டில் வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான் நிலையில் அமைஞ்சிருக்க சுக்கா ஜென்டூர் குடியிருப்புகள் வடக்கில் வந்து ஷாட்டுகே ஆப்கானிஸ்தான் கிழக்கில் வந்து ஆலம் கிர்பூர் உத்தரப்பிரதேசம் தெற்கில் வந்து தைமாபாத் மகாராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு இதோட மைய பகுதிகள் வந்து பாகிஸ்தானிலும் இந்தியாவில் வந்து குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானா இந்த மாநிலங்களும் இருக்கு ஸோ இதோட தொடக்கம் எங்கே அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உலகத்தில் வேளாண்மையும் விலங்கு வளர்ப்பும் ரொம்ப முன்னாடியே தொடங்கிவிட்ட பகுதிகளில் வந்து சிந்து பகுதி ஒன்று சிந்து பகுதியோட புதிய கற்கால பண்பாடுகளுக்கும் பிற்காலத்து நகர நாகரிகத்துக்கும் தொடர்ச்சி இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியலை ஹரப்பா நாகரிகத்தோட தொடக்க நிலையில் அந்த பகுதி முழுவதும் கிராமங்களும் ஊரும் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதாவது தொடக்க நிலையில் கிராமமும் ஊரும் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் முதிர்ந்த ஹரப்பா பண்பாட்டு காலத்தில் நகர மையங்கள் வந்து தோன்றிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மூணா பிரித்து பார்த்தோம் தொடக்க கால ஹரப்பா முதிர்ந்த கரப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மூணு இது பார்த்தோம் மூணு காலகட்டம் பார்த்தோம் அதில் வந்து முதல் தொடக்க காலத்தில் வந்து கிராமம் ஊர் வந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முதிர்ந்த ஹரப்பா பண்பாட்டு காலத்தில் தான் நகர மையங்கள் தோன்றினதாக சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ தோலவிரா காளிபங்கன் லோத்தல் பானவலி ராக்கி கார்கி சர்கோட்டடா இதெல்லாம் வந்து ஹரப்பா கால முக்கியமான நகரங்கள் சில ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஹரப்பா எங்கே இருக்குன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்க பஞ்சாபில் இருக்கு அடுத்தது மோஹஞ்சதரா வந்து பாகிஸ்தானில் சிந்து அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அடுத்து தோலவிரா அப்படிங்கிறது குஜராத் ஸோ குஜராத்லாம் பார்த்துக்கோங்க தோலவிரா வந்து குஜராத் லோத்தல் வந்து குஜராத் அதுக்கப்புறம் சுர்கோட்டடா வந்து குஜராத் ஸோ இது மூணுமே வந்து குஜராத் தோலவிரா லோத்தல் சுர்கோட்டடா இதெல்லாம் வந்து குஜராத் அடுத்து ராஜஸ்தான் பார்க்கலாம் காளிபங்கன் அடுத்தது பனாவலி காளிபங்கனும் பனாவலியும் வந்து ராஜஸ்தான் அடுத்து ராக்கி கார்கி வந்து ஹரியானா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நகரங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அரண்டால் பாதுகாக்கப்படும் தன்மை நன்கு திட்டமிடப்பட்ட தெருக்கள் சந்துக்கள் கழிவுநீர் வசதி இதெல்லாம் வந்து ஹரப்பா நகரங்களோட குறிப்பிட தகுந்த கூறுகள் தகுந்த குடிமை அதிகாரிகளின் கீழ் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமிடல் நடந்திருக்கக்கூடும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாமே பக்கவாக இருந்துச்சு இதுக்குன்னு ஒரு அதிகாரி வச்சு தான் அவங்க பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஹரப்பா மக்கள் கட்டுமானத்திற்கு சுட்ட சுடாத செங்கற்களையும் கற்களையும் வந்து பயன்படுத்தினாங்க நகரங்கள் வந்து சட்டக வடிவமைப்பை வந்து கொண்டிருந்துச்சு கழிவுநீர் வடிகால்கள் வந்து ஒரு ஒழுங்காக வந்து கட்டியிருந்தாங்க வீடுகள் வந்து சேற்று மண்ணாலான செங்கற்களாலும் கழிவுநீர் வடிகால்கள் வந்து சுட்ட செங்கற்களாலும் கட்டப்பட்டுச்சு வீடுகளை வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தலங்களை வந்து கொண்டிருந்துச்சு மொஹஞ்சதார வந்து ஒரு உயர்ந்த மேடை மீது நன்கு திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட நகரம் அது கோட்டை பகுதியாகவும் தாழ்வான நகரமாகவும் இரண்டு வேறுபட்ட பகுதிகளை கொண்டிருந்துச்சு ஒரு பக்கம் ஒரு ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க அதையே இதில் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து கோட்டை பகுதியாக இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் வந்து தாழ்வான நகரமாக இருந்துச்சு அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அது என்னங்கிறத நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம் ரெண்டு வேறுபட்ட பகுதியாக இருந்துச்சு ஒன்று வந்து அந்த நகரத்தை வந்து நிர்வகிச்சுட்டு இருந்தவங்க ஒரு பக்கத்தில் வந்து வாழ்ந்தாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் பொதுமக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அடுத்து வீடுகளில் சுட்ட செங்கற்களால் தளம் அமைக்கப்பட்ட குளியலறையும் சரியான கழிவு நீர் வடிகாலும் இருந்தது மேல் தலை இரு மேல் தளம் இருந்ததை உணர்த்துற வகையில் சில வீடுகள் வந்து படிக்கட்டுகளை கொண்டிருந்துச்சு வீடுகளில் பல அறைகள் இருந்துச்சு பல வீடுகளில் சுற்றிலும் அறைகளுடன் கூடிய முற்றம் வந்து இருந்துச்சு நகரத்தின் கோட்டை பகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இருப்பிடத்திற்கான அமைப்புகளுடன் காணப்படுது இதை வந்து பொதுமக்களோ மக்களை குறிப்பிட சிலரோ பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோட்டை பகுதியில் வந்து பொதுமக்களும் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் இல்லை வந்து மக்கள் வந்து குறிப்பிட்ட சிலரும் பயன்படுத்தியிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க மோகஞ்சதராவில் இருக்க ஒரு கட்டிடம் வந்து சேமிப்பு கிடங்கு அடையாளம் காணப்படுது இப்போ சேமிப்பு கிடங்கு எங்
பெரும் குளம் என்பது முற்றத்துடன் கூடிய ஒரு பெரிய குளம் குளத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் நடப்பாதை இருக்கு இதில் வந்து வடக்கு பக்கமும் தெற்கு பக்கமும் வந்து படிக்கட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நடப்பாதை பக்கத்துலேயே வந்து நிறைய அறைகளும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சில கட்டுமான அமைப்புகள் வந்து தானிய கிடங்காக சொல்கிறாங்க அதோடய சுவர் வந்து தானிய கிடங்கோட சுவர் வந்து ஜிப்சம் செறிந்த சுண்ணாம சாந்தால் பூசப்பட்டு நீர் புகாதபடி இருக்குது அந்த கட்டுமானத்தில் கழிவு நீர் வடிகால் வசதியும் இருந்துச்சு அது வந்து சடங்குகளுடன் தொடர்புடைய நீராடல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த பெருங்குளம் ஸோ இதை வந்து ஒன்றை வந்து தானிய கிடங்கு ஒன்றுன்னு வந்து பெருங்குளம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அடையாளப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது தொல்லியலாளர்கள் தான் இதுமாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து அடையாளப்படுத்துறது தொல்லியலாளர்கள் அடுத்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட பொருளாதாரம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹரப்பா மக்கள் வந்து நிலையாக வாழ்கிறதுக்கு வேளாண்மை முக்கியமான ஆதாரமாக இருந்துச்சு கோதுமை பார்லி அவரை கொண்டைக்கடலை எள் வெவ்வேறு திணை வகைகள் இதெல்லாம் வந்து பயிர் போட்டாங்க வேளாண்மையில் கிடைச்ச உபரி வருவாய் வந்து முக்கியமான பல செயல்பாடுகளுக்கு வந்து பயன்படுச்சு ஹரப்பா மக்கள் வந்து இரட்டை பயிரிடல் முறையை வந்து பயன் பின்பற்றினாங்க ஹரப்பா மக்கள் உழவுக்கு வந்து கலப்பையை வந்து பயன்படுத்தினாங்க நிலத்தை உழுது விதைக்கும் வழக்கத்தை அவங்க அவங்க வச்சுருந்தாங்க உழுத நிலங்களை வந்து காளி மங்களில் பார்க்க முடியுது ஸோ இது வந்து முக்கியம் உழுத ஹரப்பாவில் உழுத நிலங்கள் வந்து எங்கு காணப்படுகிறது ஹரப்பா பண்பாட்டில் உழுத நிலங்கள் எங்கு காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாக்கா காளி பங்கன் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அவங்க வந்து பாசனத்துக்கு கால்வாய்களையும் கிணறுகளையும் வந்து பயன்படுத்தினாங்க தொல் தாவரவியாளர்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்க வந்து பழமையான வேளாண்மையும் மனிதருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையான உறவு உறவு வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க பழமையான வேளாண்மையும் மனிதர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே இருக்க உறவு வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க தான் வந்து தொல் தாவரவியலாளர்கள் அடுத்து விலங்குகளை பழக்கப்படுத்துதல் ஹரப்பாவில் மேய்ச்சலும் ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது செம்மறியாடு வெள்ளாடு கோடி உள்ளிட்ட பறவைகளை வந்து வளர்த்தாங்க எருமை பன்றி யானை இந்த விலங்குகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் ஹரப்பா பண்பாட்டில் குதிரை வந்து கிடையாது குதிரையை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ஹரப்பாவில் வந்து மாடுகள் வந்து செபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாடுகளோட உடல் அமைப்பு வந்து பெருசாக இருக்கும் அவ அதில் அந்த மாட்டோட மு ஸோ இந்த மாதிரி மாடுகள் வந்து அவங்களோட பல முத்திரைகளில் வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஹரப்பா மக்களோட உணவில் வந்து மீன் இருந்துச்சு பறவை இறைச்சி இதெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காட்டுப்பன்றி மான் முதலை ஆகியவற்றிற்கான சான்றுகளும் ஹரப்பா நாகரீக பகுதியில் கிடச்சிருக்கு காற்றுப்பன்றி மானு முதலை இதெல்லாம் இருந்ததற்கான சான்று வந்து ஹரப்பா நாகரீக பகுதியில் கிடச்சிருக்கு அடுத்து வந்து கைவினை தயாரிப்பு ஹரப்பா பொருளாதாரத்தில் கைவினை தயாரிப்பு ஒரு முக்கியமான பகுதி மணிகள் மற்றும் அணிகளின் செய்தல் சங்கு வலையில் செய்தல் உலோக வேலைகள் இதெல்லாம் வந்து கைவினை செயல்பாடுகளாக இருந்துச்சு கார்னேலியன் ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரீட்டைட் இதிலெல்லாம் இதிலெல்லாம் அதே மாதிரிக்கு செம்பு வெண்கலம் தங்கம் இந்த உலோகங்களிலும் சங்கு பீங்கான் சுடுமண் இதிலையும் வந்து அணிகலன்கள் செஞ்சாங்க இந்த அணிகலன் வந்து எண்ணற்ற வடிவமைப்பிலும் வேலைப்பாடுகளோடு இருந்துச்சு இதை வந்து அவங்க மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க இங்கிருந்து கலை பொருட்கள் ஏற்றுமதி ஆன நிகழ்வு வந்து எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா மெசபடோமியாவில் அகழாய்வு செஞ்சப்பவும் வந்து தெரிஞ்சிச்சு இங்கேருந்து வந்து அவங்க வந்து ட்ரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிச்சு ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகள் சில குறிப்பிட்ட கைவினைப் பொருள் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றதாக உள்ளன ஸோ அந்த மாதிரி பொருளும் அதுக்கான உற்பத்தி மையமும் வந்து ஒரு அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சங்கு சங்கு வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுல நல்ல ஃபேமஸான நகரம் வந்து நாகேஸ்வர் பாலக்கோட் சங்கு நாகேஸ்வர் பாலக்கோட் அடுத்தது வைடூரியம் ஷாட்டுக்கை கார்னலியன் லோத்தல் ஸ்ட்ரீட்டைட் தெற்கு ராஜஸ்தான் செம்பு ராஜஸ்தான் ஓமன் இது என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹரப்பா பகுதியில் இந்த நகரங்கள் வந்து இந்த இந்த கைவினைப் பொருட்களை வந்து தேர்ச்சி பெற்றதில் தேர்ச்சி அடைந்ததில் வந்து சூப்பராக இருந்திருக்காங்க இதில் வந்து சங்கு வந்து நாகேஸ்வர் பாலக்கோட் வைடூரியம் வந்து ஷார்ட்டுக்கை கார்னலியன் வந்து லோத்தல் ஸ்ட்ரீட்டை அப்படிங்கிற நுரைக்கல் வந்து தெற்கு ராஜஸ்தான் செம்பு வந்து ராஜஸ்தான் ஓமன் அடுத்து மட்பாண்டங்கள் 
ஹரப்பா மக்கள் வந்து அவங்களோட தேவைகளுக்கு வந்து நிறைய மண்பாண்டங்களை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அது வந்து நல்லா சுடப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு மண்பாண்டங்களில் கலர் பூசி இருந்தாங்க அது வந்து என்ன கலரில் இருந்துச்சுன்னா அடர் சிவப்பும் கருப்பும் கலந்த வண்ணம் வந்து பூசப்பட்டிருந்துச்சு சில நிறைய செஞ்சாங்க அந்த மண்பாடத்துலேயும் நிறைய செஞ்சாங்க அகன்ற பாத்திரத்தையே வைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தாங்கி செஞ்சாங்க அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு கலன் செஞ்சாங்க அப்புறம் வந்து துளை துளை இருக்க ஒரு கலன் செஞ்சாங்க கையில் ஏந்துறதுக்கு வசதியாக வந்து ஒரு குறுகிய பிடியோடு கூடிய ஒரு கோப்பை செஞ்சாங்க அப்புறம் நுனி நுனி வந்து சிறுத்தும் தாங்கு பகுதி அகன்றும் இருக்க மாதிரிக்கு ஒரு கோப்பைகள் செஞ்சாங்க தட்டு கிண்ணம் இது மாதிரி வந்து பல வகைகளில் வந்து மண்பானை வந்து செஞ்சாங்க அதில் வந்து ஓவியங்கள் வரைஞ்சாங்க என்னென்னலாம் ஓவியங்கள் வரைஞ்சாங்கன்னா இலைகள் மீன் செதில் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டிக்கிற மாதிரிக்கும் வட்டங்கள் அது மாதிரிக்கு வந்து வரைஞ்சாங்க அது மாதிரிக்கும் வந்து கோணல் மாணலான கோடுகள் வரைஞ்சாங்க அது மாதிரிக்கு பக்கவாட்டு பட்டைகள் வரைஞ்சாங்க வடிவியல் கூறுகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இதெல்லாம் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க ஹரப்பா நாகரிகத்தையும் சேர்ந்த மண்பாண்டங்கள் வந்து நன்கு சுடப்பட்டதாகவும் நுட்பமான வேலைப்பாடு கொண்டதாகவும் இருக்குது அடுத்து உலோகங்களும் கருவிகளும் ஆயுதங்களும் ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து வெண்கல கால நாகரிகம் அம்மக்கள் வந்து செம்பு வெண்கல கருவிகள் செய்ய தெரிஞ்சவங்க ஸோ ஹரப்ப நாகரிகம் வெண்கல கால நாகரிகம் அந்த மக்களுக்கு வந்து செம்பு வெண்கல கருவி செய்ய தெரியும் ஆனால் இரும்பு மட்டும் தெரியாது வெண்கல கருவிகளை தயாரித்தாலும் வேளாண்மைக்கும் கைவினைப் பொருள் உற்பத்திக்கும் பல வகைப்பட்ட கருவிகள் அவங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு ஒரு வகை படிகக்கல்ல செய்யப்பட்ட கத்திகளும் செம்பு பொருள்களும் எலும்பு மற்றும் தந்தத்தால் ஆன கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு கூர்முனை கருவிகள் உளிகள் ஊசிகள் மீன் பிடிப்பதற்கான தூண்டில் சவர கத்திகள் தராசு தட்டுகள் கண்ணாடிகள் அஞ்சனக்கோள்கள் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ரோரி செட் எனப்படும் படிகக்கல்ல செய்யப்பட்ட கத்திகளை கரப்பா மக்கள் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அம்பு ஈட்டி கோடரி மழுங்கல் முனை கோடரி இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஆயுதங்களாக இருந்துச்சு ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பு வந்து தெரியலை இது என்ன ரோரி செட் அடிக்கடி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா இந்த இந்த படிகக்கல் வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ரோரி அப்படிங்கிற பகுதியில் காணப்படுது அதனால தான் அந்த ரோரி செர் செர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து சொல்கிறாங்க பாகிஸ்தானில் இருக்க ரோரி அப்படிங்கிற பகுதியில் காணப்படுது ஹரப்பா மக்கள் வந்து கத்திகளும் பிற கருவிகளும் செய்வதற்கு வந்து இந்த படிகக்கள் தான் வந்து பயன்பட்டுச்சு அடுத்து துணிகளை துணிகளும் அணிகலன்களும் ஹரப்பா மக்கள் வந்து துணியாலான ஆடைகளை வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க கல்லாலும் உலோகங்களாலான அணிகலன்களை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அவங்களுக்கு வந்து பட் பருத்தி பட்டு இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஒரு சுடுமன் பொம்மையில் மத குரு போல் தோற்றம் அளிக்கும் உருவம் துணியாலான பூ வேலைப்பாடுகள் கொண்ட மேலாடையை அணிஞ்சிருக்கதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மொகஞ்சதாராவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடனமாடும் பெண் சிலையோட முழங்கையில் முழங்கையோட மேல் பகுதி வரைக்கும் வளையல்கள் வந்து காணப்படுது அந்த சிலைகளில் வந்து துணி போட்டிருக்காங்க வளையல் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஹரப்பா மக்கள் வந்து கார்னிலியன் செம்பு தங்கம் இதெல்லாம் அணிகலன்களை வந்து செஞ்சாங்க அதில் வந்து நிறைய வடிவங்களை வந்து பொறிச்சாங்க இதெல்லாம் வந்து மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க ஒப்பனை பாண்டங்கள் கல்லாலான பாத்திரங்கள் சங்கு வளையல்கள் இதெல்லாம் வந்து பயன்பாட்டில் இருந்துச்சு அவங்க உருவாக்கின அணிகலன்கள் வந்து வணிக நடவடிக்கையோட ஒரு பகுதியாக விற்கவோ இல்லை வந்து பண்டமாற்றம் செய்யவோ வந்து பயன்படுத்துச்சு அடுத்து வணிகமும் பரிவர்த்தனையும் ஹரப்பாவோட பொருளாதார செயல்பாடுகளில் வணிகமும் பரிவர்த்தனையும் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிச்சது ஹரப்பா மக்களுக்கு மெசபடோமையோட நெருக்கமான வணிக தொடர்பு இருந்துச்சு அவங்க வந்து இந்தியாவில் பிற பண்பாடுகளை சேர்ந்த மக்களோட தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க சுமேரிய நாகரிகம் நிலவிய ஓமன் பஹ்ரைன் ஈராக் ஈரான் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஹரப்பாவை சேர்ந்த முத்திரைகளும் பொருள்களும் வந்து கிடைச்சிருக்கு கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு குறிப்புகள் வந்து மெசபடோமியாவிற்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிக தொடர்புகளை குறிப்பிடுது ஸோ எந்த குறி எந்த கல்வெட்டு குறிப்புகள் வந்து ஹரப்பாவுக்கும் மெசபடோமியாவுக்கும் இடையில் வந்து வணிக தொடர்புகள் நடந்தது சொல்லுதுன்னு கேட்டாக்கா கியூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற கல்வெட்டு குறிப்புகள் சொல்லுது ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெழுகா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மெழுகா அப்படிங்கிற சொல் வந்து சிந்து பகுதியை வந்து குறிப்பிடுது ஸோ அடுத்து வந்து ஹரப்பால் செய்யப்பட்ட ஜாடி வந்து ஓமலில் கிடச்சிருக்கு ஹரப்பாவில் செய்யப்பட்ட ஜாடி ஓமலில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அது மாதிரிக்கு ஹரப்பாவை சேர்ந்த முத்திரைகள் எடைக்கற்கள் தாயக்கட்டைகள் மணிகள் இதெல்லாம் வந்து மெசபடோமியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கானலியன் வைடூரியம் செம்பு தங்கம் பல வகைப்பட்ட மரங்கள் ஆகியவையும் ஹரப்பாவி
ஹரப்பா மக்கள் வந்து இந்தியாவோட வேறு பகுதிகள் வேறு பகுதிகளோடு தொடர்பு கொண்டு மூலப்பொருள்களை வாங்கி அதை மேலும் சில செய்முறைக்கு உட்படு உட்படுத்தி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டாங்க ஹரப்பா நாகரிக பகுதியில் கிடைக்கிற நிக்கல் பொருள்கள் வந்து அவங்க மெசபுடோமியோட இருந்த தொடர்புக்கு வந்து ஒரு சான்று ஸோ இங்கே வந்து ஹரப்பா பகுதியில் வந்து நிக்கல் பொருள்கள் கிடைக்கிது ஸோ இதனால் வந்து நிக்கல் அப்படிங்கிறது மெசபுடோமியிலேருந்து அவங்க வந்து வாங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து மெசபுடோமிய புராணத்தில் மெலுகா அப்படிங்கிறது குறித்து ஒரு வரிகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களது பறவை ஹஜா பறவை ஆகுக அதன் ஒளி அரண்மனையில் கேட்கட்டும் ஹஜா பறவை மயில் என்று சில தொல்லியலாளர்கள் கருதுகிறார்கள் ஸோ மெசபடோமிய புராணத்தில் மெலுக்கா குறித்து வரி சொல் ரெண்டு வரி எழுதியிருக்காங்க அது என்ன வரினா உங்களது பறவை ஹஜா பறவை ஆகுக அதன் ஒளி அரண்மனையில் கேட்கட்டும் அது எழுதியிருக்காங்க இது வந்து தொல்லியலாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஹஜா பறவை அப்படிங்கிறது மயில தான் குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து எடைக்கற்களும் அளவீடுகளும் ஹரப்பாவில் சரியான எடைக்கல்லையும் அளவீடையும் யூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து வணிகம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதற்கான தேவை இருந்தது அப்படிங்கிறனால எல்லாமே வந்து பக்கவாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஹரப்பா நாகரிக பகுதியிலிருந்து படிகக்கல்லான கனசதுர வடிவ எடைக்கற்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த எடைக்கல் வந்து கனசதுர வடிவத்தில் இருக்குது எடைக்கல் வந்து இரும முறையை வந்து உணர்த்துது அதாவது எடையோட விகிதம் வந்து இரு மடங்காகும்படி பின்பற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ வந்து ரெண்டு மடங்காக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் அதோட மடங்கு நாலு அப்புறம் அதோட மடங்கு எட்டு சே எட்டு ரெண்டு பதினாறு அது மாதிரிக்கு ரெண்டு மடங்காக இருக்குது ஸோ இது மூலமாக அவங்களுக்கு பைனரி தெரியுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து ஹரப்பா மக்கள் வந்து இன்றைய அளவீட்டில் ஒரு இன்ச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆக கொள்ளும் விதத்தில் அளவுகோலையும் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க எடைக்கற்கள் வந்து கனசதுர வடிவத்தில் படிகக்கல்ல செய்யப்பட்டிருந்துச்சு அவங்க இருமை எண் முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க இந்த முறை வந்து அணிகலன்களையும் உலோகங்களையும் எடை போட பயன்பட்டிருக்கலாம் அடுத்த முத்திரைகளும் எழுத்து முறைகளும் ஸ்ட்ரீட்டைட் செம்பு சுடுமண் தந்தம் இதால் வந்து முத்திரைகள் வந்து ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் அதிக அளவில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சிந்துவெளி முத்திரை ஹரப்பா எழுத்து முறையை வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியலை ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட எழுத்து தொடர்கள் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஹரப்பாவில் கிடைச்சதுலே மிக நீளமானதாக கருதப்படுற எழுத்து தொடர் வந்து இருபத்தி ஆறு குறியீடுகளை கொண்டிருக்கு பல அறிஞர்கள் வந்து அது திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்து தான் நினைக்கிறாங்க போக்குவரத்துக்கு உட்படும் பொருள்கள் மீது குறியிட்டு அடையாளப்படுத்துறதுக்காக முத்திரையை வந்து உருவாக்கியிருக்கலாம் இல்லை வந்து அந்த பொருளோட உரிமையாளரை குறிப்பிடுறதுக்காண்டி இந்த முத்திரைகளை வந்து உருவாக்கியிருக்கலாம் அடுத்து கலையும் பொழுதுபோக்கும் ஹரப்ப நாகரிக பகுதியிலேருந்து கிடைக்கிற சுடுமண் உருவங்கள் மட்பாண்டங்களில் காணப்படுற ஓவியங்கள் வெண்கல உருவங்கள் இது எல்லாமே ஹரப்பா மக்களோட கலைத்திறனை வந்து உணர்த்துது ஸ்ட்ரீட் எய்ட் கல்லில் செய்யப்பட்ட மதகுரு அப்போ மதகுருவோட சிலை வந்து ஸ்ட்ரீட் எய்ட் அப்படிங்கிற கல்ல செய்யப்பட்டிருக்கு இதான் வந்து மதகுரு அரசனோட சிலை அடுத்து செம்பாலான நடனமாடும் பெண் சிலை அப்போ இந்த நடனமாடும் பெண் சிலை மௌஞ்சதராவில் கண்டுபிடிச்சாங்கள்ல அது வந்து செம்பால் செய்யப்பட்டது ஸோ இது தவிர வந்து ஹரப்பா மொஹஞ்சதுரா தோலவிரா இந்த இடங்களில் கிடைச்ச சிற்பங்கள் வந்து ஹரப்பாவோட முக்கியமான கலைப்படைப்புகள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பொம்மை வண்டிகள் கிளுகிழுப்பைகள் சக்கரங்கள் பம்பரங்கள் சதுரங்க விளையாட்டில் பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்துகிற மாதிரி காய்கள் கட்டங்கள் வரையப்பட்ட பலகைகள் இதெல்லாம் வந்து ஹரப்பா மக்களோட பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகளுக்கு சான்று அடுத்து நம்பிக்கை அவங்க வந்து இயற்கையை வந்து வழிபட்டாங்க அவங்க வந்து அரசு மரத்தை வழிபட்டுருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க சில சுடுமண் உருவங்கள் வந்து தாய் தெய்வத்தை மறைக்க இருக்குது தாய் தெய்வத்தை வழிபட்டுருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் காலி பங்கலில் வேள்வி பீடங்கள் வந்து அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு அப்போ வேள்வி பீடங்கள் வந்து எங்கே பார்த்துருக்காங்க எங்கே அடையாளம் காணப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டால் காலி பங்கன் ஹரப்பா மக்கள் வந்து இறந்தவங்கள வந்து புதைச்சாங்க புதைக்கிறதுக்கான நடைமுறைகள் வந்து விரிவாக இருந்துச்சு இறந்த உடல்களை எரிச்சதற்கான சான்றும் இருக்குது இவங்க புதைக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க எரிக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க ஹரப்பா புதைக்குழிகளில் வந்து மட்பாண்டங்கள் அணிகலன்கள் அணி 
தாமிர கண்ணாடி மணிகள் இதெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு இறப்பிற்கு பின்னரோட பின்னர் அவங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி அவர்களோட நம்பிக்கையை வந்து இது வெளிப்படுத்துது அடுத்து அரசியல் முறை மட்பாண்டங்கள் முத்திரைகள் எடைக்கற்கள் செங்கற்கள் இதில் காணப்படுற சீரான தன்மை வந்து அரசியல் முறை செயல்பட்டதை உணர்த்தது வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு தொழிலாளர்களை வந்து திரட்ட வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு ஆட்சி அமைப்பை உருவாக்கியிருப்பாங்க அது மூலமாக தான் அந்த மாதிரி தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றியிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அதை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அடுத்து நாகரீகத்தை உருவாக்கியவர்களும் இந்திய பண்பாட்டின் உருவாக்கமும் ஹரப்ப நாகரீகத்தை உருவாக்கியவர்கள் வந்து திராவிட மொழிகளை பேசுகிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சியினர் தரப்பு வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களோட நாகரிகத்தோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் ஹரப்பா மக்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கியும் தெற்கு நோக்கியும் இடம்பெயர்ந்தது தொல்லியல் சான்றுகள் வந்து சொல்லுது அவங்க இந்தியாவோட வெவ்வேறு பகுதிகளில் குடிபெயர்ந்திருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க எனினும் ஹரப்பா எழுத்துக்களோட பொருள் விலங்கினால் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியும் அந்த எழுத்து இன்றைக்கு வரைக்கும் படிக்க முடியல அப்படிங்கிறதால ஒன்றும் தெரியல அடுத்து சிந்து நாகரிகமும் சமகால பண்பாடுகளும் ஸோ மேய்ச்சல் சமூக மக்கள் வேளாண்மை செய்வோர் வேட்டையாடுவாங்க உணவு சேகரிப்பவங்க வணிகர்கள் இவங்க எல்லாரையும் உள்ளடக்கிய குழுக்கள் வந்து சிந்து பகுதிகளை வசிச்சது இந்த பகுதிகளில் கிராமங்களும் பெரிய நகரங்களும் இருந்தது இந்த மாதிரி எண்ணற்ற சமூகங்களை சேர்ந்த மக்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் குஜராத்லேருந்து அருணாச்சல பிரதேச வரைக்கும் இருந்திருக்கலாம் அவங்களோட வரலாறும் வரலாறும் இதே அளவு முக்கியமானது இந்தியாவோட வடமேற்கு பகுதியில் சிந்து நாகரிகம் செழிப்பாக இருந்தப்போ பிற பகுதிகளில் பல்வேறு பண்பாடுகள் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்திய துணைக்கண்டத்தோட தென்பகுதியில் அதாவது கேரளாலையும் இலங்கையிலையும் வேட்டையாடியும் சேகரித்தும் வாழ்ந்த சமூகங்கள் வந்து இருந்துச்சு படகு போக்குவரத்து குறித்த அறிவோடு இருந்த ஹரப்பா மக்கள் வந்து தென்னிந்தியாவோட தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான தெளிவான தொழில் சான்று வந்து கிடைக்கல தென்னிந்தியாவோட வட பகுதி குறிப்பாக கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேசம் இதெல்லாம் வந்து புதிய கற்கால பண்பாடுகளுடன் மேய்ச்சல் மற்றும் கலப்பை சார்ந்த வேளாண்மையில் ஈடுபட்டு வந்தாங்க ஸோ மேய்ச்சலும் வேளாண்மையும் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க ஆந்திர பிரதேசமும் கர்நாடகா அந்த பகுதியை சேர்ந்தாங்க அடுத்து புதிய கற்கால பண்பாடு வந்து காஷ்மீர் கங்கை சமவெளி இந்த மாதிரி இடங்கள்லேயும் மத்திய இந்தியாவிலையும் கிழக்கு இந்தியாவிலையும் பரவி இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் தக்காணத்திலும் மேற்கு இந்தியாவிலையும் வந்து செம்பு கால பண்பாடு வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதனால் இந்த ஹரப்பா நாகரிகம் அந்த பீரியில் வந்து நிறைய பண்பாடுகள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஏறத்தாழ பொது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதுக்கான ரீசனாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலநிலை மாற்றம் மெசபடோமியாவோட வணிகத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி தொடர் வறட்சியின் காரணமாக ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளோட மறைவு இதெல்லாம் வந்து வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களாக வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரிக்கு வந்து வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஆறு தன்னோட போக்கை வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி காரணங்களையும் சொல்கிறாங்க காலப்போக்கில் இந்த மக்கள் வந்து சிந்து பகுதியிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் கிழக்கு நோக்கியும் வந்து இடம்பெயர்ந்தாங்க அடுத்து சிந்து நாகரிகமும் தமிழ் சம் தமிழ் நாகரிகமும் இந்திய வரலாற்றில் நிகழ்ந்த முதல் நகரமயமாக்கத்தோட வெளிப்பாடு வந்து சிந்து நாகரிகம் சிந்து நாகரிகத்தின் தோற்றமும் தோற்றுவித்தவர்கள் குறித்த செய்திகளும் விவாதத்திற்கு உரியவனாக உள்ளது யார் தோற்றுவித்தா அவங்கள பற்றி செய்தி எல்லாமே வந்து கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது சிந்து எழுத்துக்களோட பொருளை வந்து இன்றைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலை தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெருங்கற்கால தாழிகளில் மெல்லிய கீரல்களாக எழுதப்பட்ட வாசகங்களும் சில இடங்களின் பெயர்களும் சிந்து நாகரிகத்திற்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் இடையேயான உறவை நிறுவதற்கான சான்றுகளாக முன்வைக்கப்படுகின்றன ஸோ பெருங்கற்கால தாழிகளில் வந்து சில வாசகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க சிந்து நாகரிகத்தும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் இடையே இருக்க உறவை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த தான் சான்றாக சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலும் தென்னிந்தியாவிலும் இடைக்கற்காலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக மக்கள் வாழ்ந்து வந்ததற்கு பல தொல்லியல் சான்றுகள் உள்ளன இவர்களை சில சமூகங்கள் சிந்து பகுதியிலிருந்து இடம்பெயர்ந்திருக்கலாம் என்பதையும் மறுக்க முடியாது இதெல்லாம் சொன்னாலுமே எதையுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஆய்வுகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பழம் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஊர்களான அரிக்கிமேடு கீழடி உறையூர் இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் நடந்த இரண்டாம் நகரமயமாக்கத்தின் பகுதிகள் இந்த ஊர்கள் வந்து சிந்த நகரங்களிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதாக இருக்குது இதோட வந்து இந்த சிந்து வழி நாகரை மொழிகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இது கொஞ்சம் பெரிய பாடமாக தான் இருக்குது ஒரு மாதிரி கதை கதையாக தான் இருக்குது எதுவுமே திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வருது இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுதாக இருந்துச்சுன்னா
லைக் ஷேர் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஓல்வன்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல